今天是十八号了，累积的这个捐款是四点九万，让我目标是还差了大概有个七万的左右。呃，完成不了的话，我也会让它完成，好吧？我们十月三十号的时候会有一个活动，是跟粉丝跟我们的会员做一个大型一个交流的一个现场。然后当天呢，我们也会做一些我们自己的一些周边的一些分发，然后会做一些呃运动项目。如果你们感兴趣的话，你可以过来报名参加，记住人数有限啊，报名方式我会会放在这里，啊，记得赶紧来哦。大家好，我是小萝卜。呃，我要说啥来着？对，今天带我弟训练。今天不是带我弟训练，今天其实是我弟带我训练，因为我弟其实练得比我好。对，我说是今天的这个部位，就是肩膀。一会儿给你们看看什么是真正的天赋。在这个微博跟 B 站上面做了一个问答，就是问你们，你们想问我弟关于什么东西？那一会儿呢，我会在热身的时候问一下他，然后你们在意一些话题。所以你每次来那家，我光是想看我们脱衣服。哎，对。你怎么能让你老公知道？因为我老公喜欢看。有衣服。啊哈哈哈！过个手续啊，可以。哈哈哈哈刚结束我们的一个热身啊，这个主要热身是热我们的全身，然后这样的话，我们会在我们的训练过程中，训练状态会更好，会肌肉会更充血，然后我们关节会更加的灵活以及稳定。如果你的灵活性跟稳定性都调整好了以后呢，你的训练的动作质量会越来越高，会帮你们提高你们的整体的这个训练的效率，然后最终呢达到一个你的一个理想的一个目标。所以，呃，记住关注一下这个月底我会推出自己的课程。这个课程真的非常非常值，因为价格很便宜，而且内容很充实。最重要的就是什么？最重要的是你们学完以后，很多可能会导致你们受伤的，就不会再受伤了。什么？我是后面，我是摸拿，我是外线。好，这是来自一个热心的网友问你的问题啊。第一个问题，你弟打药了吗？没有。<笑>不好意思，你们这个，你们想。奢求什么呢？王、啊、总不用我打。你你看起来太自然了。<笑>你们象征意义的问一下，好吧，在弹幕中打出“混度 C” 有没有用药？客气，我还没有打。<笑>我弟已经练了四年了。对，对我弟练了三年半。你们之前看到他那个进步，从从这个地方到这个地方，他是又花了一年的时间，然后从第二张图。到现在这个样子，你们一会儿脱衣服可以看一下他现在的状态，花了之后的两年半，所以进步是慢慢的变缓的。不过呢，如果说你有非常好的一个训练基础，然后非常好的这个训练技术的话，你还是可以在不断的突破自己的瓶颈期的。那今天呢，就给你们来一套他为什么可以进步这么快的一个训练方式，好吧？第二个问题，你弟有没有运动基础？健身一年进步这么快，他的训练跟饮食计划是什么样子的？首先，我刚刚说了，他训练已经三年半了，接近四年了，不是训练一年。然后再给你说一下他有没有运动基础。呃，他是有运动基础，他跟我以以前一样，都是以前踢球的。然后你说一下你现在训练跟饮食的规划。因为我现在一周几练？现在一周六到七练吧。一周六到七练，然后饮食计划呢？饮食计划，碳水每天大概一百二十克吧，每天大概一百二十克，一百二十克，蛋白质大概两百两百六十克，两百六十克，两百六十克。脂肪呢？脂肪大概八十克左右，八十克左右。对的，因为我跟呃我跟他应该体质是比较像的，所以这次备赛基本上按照就我弟直接按照我的方式来去减，然后看一看会出现什么样子。所以兄弟们。如果说你们想好好练，饮食跟训练缺一不可
，训练它是一周要六六练到七练的，所以，懂吗？没有任何的秘密，好好练就是了。给大家说一下，今天我们训练的第一动作，第一动作是，那选择用这个器械做侧平举，它很很稳定，所以不太需要怎么样热身。我们做两组轻的重量，接下来要做三组到四组的一个重的重量，然后每组做十二到十五次。问题，你喜欢让男孩子喜欢你，还是让女孩子喜欢你？就是，生活中啊是，那是女孩子，但是在网络上，觉得做一个很强的人，当然是要同性的认同。马上有最后一组，在做最后一组之前呢，我先问大家一个问题：刚才你们有多少人在认真的在看我们训练？有多少人真正的在看？呃，花花，如果承认自己是 LSP 的话，扣个一，好吧？下一个问题，我问一下你，我们俩为什么长得不像？因为像爸爸多一点，像妈妈多一点。这个很难回答吗？就是我们又不是双胞胎，长得肯定不一样啊。就是我们有很相似的部分啊，就我们比如说我们的容易长肉，说话声音很像。然后我们还有不一样的，他前束非常大，他斜方很大。然后，然后脱了衣服会更直观。对，又脱了衣服会给你们看一下，我们如果，呃，形体上我们俩有哪些相似，有哪些不一样。但整体来说。呃，反正大部分是不太像的，但整体的我们腰间比是一样的。接下来第二个正式的动作就是一个器械推肩，我们选择是个复合组，器械推肩加上一个绳索的一个提拉，绳索提拉主要刺激我们的中束，然后在这里的话主要刺激我们的一个中前束，好吧？哎紧接着，不休息，然后做提拉。这些肌肉真的是辛苦。工作室再帮我加一片，对，五片。一会儿你们就可以看到是什么是天赋了。我在练肩这一块就没有天赋，说真的，老天非常公平，我天赋全长胸这儿了，就没有长肩膀这儿。我弟推的没我重，他肩膀比我大，所以五片，兄弟们，五十二十一百多公斤吧，然后你们可以试试看能不能推得动，好吧？如果推不动的话，就不要。再去乱喷了，好吧，对，闭嘴。啊！啊还可以。刚开玩笑，其实我们自己的一个健身的文化，一个是器械归位，第二就是器械擦拭，这才代表你爱这个运动，这才代表你爱这个健身房，好吧？一定要别忘了这两项。
这就是天赋。给你们看看第三个动作，第三个动作就是我最弱的地方，也就是我弟弟，我弟最强的部位就是他前束，最弱就是前束。然后我们用三个变式，第一个是大拇指朝外，第二个大拇指朝上，第三个大拇指朝内，好吧？三个八，非常痛苦。哎，哎，哎，啊。哎，哎，哎，第一个，哎，哎，哎，不倒。今天早上吃碳水了吗？吃了，呃，上上一顿吃了，上一顿吃碳水，吃了。And we ain't fucking with you rap niggas Heard they talking on Twitter, we just act niggas Back with the sun, never shine They let me Millie back on just in time Look at they face and that I got them paper Now they don't remember when I had to go She fell in love with the Coco She got on Chanel and Manolo And we all Dubai at the boat show Rolling dice on the yacht screaming YOLO Cause my situation like Loso And my situation the Osho And I give her head like she Ocho Cinco dragging my man like a loco You mad at me but she chose though how you get mad by my ho-ho? 2015, I do rubs go. Cause I'm in the middle of the road. Ah! 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 Ah!比上周要干了一点，上周的话你们看到我跟花花训练，但你们不知道整个上一周我经历了什么，比现在干了一点。我告诉你们我经历什么，我多去两次美黑。完了，多少次的游泳，多少次的训练，我也经过了四次美黑
dulu tanggal.这个刻度很深 一个是斜方，还有是前束。然后对于斜方的话，我采用的是这个动作，我们可以看一下。前束的话，做一个绳索。我每次把绳索作为一个收尾，因为绳索非常的孤立，它可以全程都落在我们的目标切入群上面。12
喜欢我跟我弟的这样互动。如果说你们想，如果想看我跟我弟的互动的话，记得靠“喜欢”两个字啊，也是满屏的喜欢的话，我跟我弟会出更多视频。然后晚些的时候，我跟我弟会做一个小的一个采访，然后再问一下他一些关于你们提出来的问题好，我刚刚吃完饭，所以这边准备了一些问题啊。问一下你弟，从你身上学到了什么？我就学到对，就是对，对健美、对健身的一种专注啊，还有一种一种执着，还有就是，如果你为了一个目标，一定要付出很多东西。刚刚训练起步时，小白们最容易走的弯路是什么？他说：“我健身房很多小白弟弟们，一个一个练，越练越激情，怎么样子从心态和计划上调整？先开始很容易走一个弯，就是没有没有请一个好的老师，然后所以所以有特别多坏习惯。我建议，嗯、呃，大家还是先开始一定要找个好教练，把基础打扎实，这样才会有个清晰的一个饮食计划和和训练计划。所以这次去美国的时候，我也会再去找教练，然后给你们一些新的一些干货。”对，所以建议就是要找一个好教练，然后再回答一下关于呃自然不自然的问题。你们不要再，就是很容易会怀疑别人。我觉得你们现在陷陷入到一个呃死循环，就是很容易去怀疑别人，去质疑别人。但但你们不想想看，你们打开自己的认认知水平吧。对，其实很多人做好自己，真的还要做好自己，做好自己，把自己训练和饮食做好，真的。这这是个选择题，但是我认为我的基因和我的努力和我的训练，通过我自己的方式。我希望能够自然的上到四号站，所以这也是，呃，我希望你们可以多去看一看外面的世界，其实有很多很优秀的运动员。然后其次就是摆好自己的心态，嘛，其实其他也没有怎么，呃，其他我也不想说太多了，就是不要急功近利吧，因为我我其实，呃，第二、第三年进步其实已经就是相对来说比较慢了，但是还是得就是像像以前一样做好饮食和训练吧。对我弟其实。呃，之前你们看到第一年进步很大，其实第二、第三年进步会很缓慢，因为你不适应。其实我第一年进步非常的大，我，呃，但后面就是你要接受接受这种进步速度，以及不断的去调整自己的训练技术，这就是执行力了。好了，以上就是今天视频的所有内容。我希望大家喜欢本期视频，这是我第一次带我弟真正的出镜，然后未来也会带他出更多的镜的。我们下期视频再见，拜拜。